ist die letzte Frage. Kannst du auch mal einen Fehler machen? <lacht> ich kann es probieren. Ich <lacht> ganz herzlich im schönsten Stadion der Welt, die besten Fans der Welt. Ich begrüße die Fans von Roger Dortmund. Hallo und herzlich willkommen zu eurem Feiertagsmagazin. Anlässlich unseres Spiels gegen Borussia Mönchengladbach. Normalerweise sollte heute Manuel Akanji in die Sendung kommen, aber er hat sich beim Spiel gegen Glasgow verletzt. Er wird noch genauer untersucht. Wir drücken natürlich alle Daumen dass er schnellstmöglich wieder auf dem Platz steht. Aber wir haben adäquaten Ersatz gefunden. Da freue ich mich sehr drüber. Er hat einen Tag nach dem Spiel ein Zeitfenster gefunden, trotzdem hier hinzukommen. Ein Mann, der alles über den Fußball weiß. Deshalb bin ich gespannt, was wir heute alles so erfahren. René Maric ist hier. Vielen Dank, dass du hier bist. Ich sage danke, freue mich hier zu sein. <lacht> Bevor wir äh, nach vorne schauen, wollen wir natürlich ein bisschen zurückblicken auf das Spiel gegen Glasgow. Da wollen wir natürlich ganz schnell einen Haken dran machen. Ähm, das Schlechte ist, wir haben 4 zu 2 verloren. Das Gute ist, es gibt ein Rückspiel. Also, wir können es noch gut machen. Ja, ich glaube, das ist auch, äh, das muss das Ziel sein. Wir können es nicht auf, äh, auf dieser Leistung beruhen lassen. Das war einfach nicht gut genug. Da müssen wir sowohl inhaltlich als auch vom gesamten Dom herum, wir alle einfach Lösungen finden und die dann im, im Rückspiel bestmöglich so umsetzen, dass wir dann auch wirklich äh, es schaffen, in Glasgow weiterzukommen. Wir stecken mitten in der englischen Woche, ganz klar. Ähm, das ist alles sehr arbeitsintensiv. Ich glaube auch für dich, es gibt viele Gespräche, es gibt viele Analysen, es gibt viele Sitzungen. Wie sieht das im Moment für dich aus? Ja, sieht natürlich auch nach so einer Niederlage immer ein bisschen anders aus, dass man äh, ja. auch die Nacht dann... Äh, Sag ich mal, durchmacht, investiert, sowohl vom Arbeitsaufwand, dass man nochmal über das Spiel mhm. drüber guckt, aber auch, dass man, dass man auch nicht so richtig wegkommt, dass man sich natürlich auch hinterfragt, wieso so eine Leistung zustande kommt, wieso wir auch Dinge, die wir uns vorgenommen haben, Dinge, mit denen wir gerechnet haben, nicht so umgesetzt haben, wie wir das wollten, als mhm. gesamte Mannschaft, also vom Staff bis, zum, bis zu den Spielern. Und dann sind solche Nächte und Wochen natürlich auch ein bisschen länger, als wenn man... Wenn man die Spiele gewinnt, das ist ja normal. Wenn man drei Spiele in Folge verlieren würde in der englischen Woche, würde man am letzten Tag, dass man äh, durch ist. Wenn man alle drei Spiele gewinnt, äh, merkt man keine Müdigkeit. Und genauso ist es dann auch schon. Den Ansatz davon sieht man schon nach einer Niederlage. Wir haben es gegen Union gut gemacht. Und äh, wir haben auch das, was wir gegen Union gut gemacht haben, leider nicht konstant äh, in der Saison immer zeigen können. Und äh, Rangers war ein Spiel, das äh, eben auch zeigt, dass wir nicht konstant genug sind. Ihr seid ein Trainerteam, ihr arbeitet schon ein bisschen länger zusammen, was unsere Zuschauer sicherlich mal interessiert, wie sieht überhaupt die, die Aufteilung da aus? Wer was macht, wer macht was, wer ist für was zuständig, wie werden Entscheidungen getroffen? Ja, grundsätzlich am Ende trifft äh, der Cheftrainer die Entscheidung und wir versuchen ihn bei der Entscheidung so gut wie möglich äh, zu unterstützen. Und das betrifft eigentlich sag ich mal, fast alle Entscheidungen, das heißt ob Trainingsplanung, ob auch Ansprachen, ähm, Gespräche mit Spielern, Videositzungen, Spielweise, das diskutieren wir eigentlich ohne eine klare Aufgabenverteilung. Wir haben dann eigentlich nur, weil es auch vom Zeitlichen, von den Ressourcen nicht anders geht, haben wir natürlich, wenn jetzt zum Beispiel die direkte Gegnervorbereitung mhm. und Spielnachbereitung äh, das betrifft, dann äh, nimmt Zico sich äh, speziell natürlich die Standards noch zusätzlich heraus mhm. und ich mir die Sachen, die aus dem laufenden Spiel entstehen. Aber grundsätzlich wird das alles zusammengetragen, zusammen diskutiert und dann am Ende äh, versuchen wir über die Diskussion, über die Sachen, die wir natürlich auch äh, eine Meinung darüber haben, die wir gesehen haben, einen Konsens zu finden mit, äh, mit Marco und für Marco einfach die bestmögliche Basis für eine bestmögliche Entscheidung zu finden. Das heißt, in der Thema Aufgabenverteilung versuchen eigentlich so viel wie möglich äh, gemeinsam zu machen mhm. und nur das Nötigste dann ein bisschen zu delegieren, wenn es einfach zeitlich nicht geht oder wenn man sich auf bestimmte Sachen spezialisiert. Also zum Beispiel der Aki und der, der, der Zico, also unser Videoanalyst der Aki, die kümmern sich natürlich noch ein bisschen stärker eben um Standardsituationen ja. äh, und äh, sehr und ich noch ein bisschen mehr um das Thema äh, Gegneranalyse aus dem Spiel heraus. Und wir tragen trotzdem die Infos äh, zusammen, wir diskutieren die zusammen, weil wir auch einfach wissen, dass wir uns manchmal auch in unseren Bereichen mit einem gewissen Tunnelblick vielleicht auch äh, irgendwo hinbewegen, wo wir andere Optionen nicht sehen. Und deswegen ist die Diskussion natürlich dann auch wichtig, auch darum, okay, ich habe mich jetzt sehr lange mit der Thematik beschäftigt, wie wirkt das auf jemanden, der das jetzt in die Diskussion eintaucht, kriegen wir das vermittelt, weil das natürlich auch ein kleiner Test ist für, wie sieht es drei, vier Tage später in der Vermittlung an die Jungs aus. Jetzt geht es gegen Gladbach, ein Team, was du natürlich sehr gut kennst. Müsst ihr euch da auch vorbereiten? Ja, natürlich. Also es ist ja, die Mannschaft hat sich ein bisschen verändert, äh, der Trainer hat sich verändert. Die haben schon äh, in gewissen Ansätzen eine, eine andere Spielweise als wir hatten, äh, in, anderen, in anderen Rollen von den Spielern her. Ähm, grundsätzlich kennen wir natürlich die Jungs, 
Das ist, eine, das ist ein super Verein, ein Traditionsverein, eine super Mannschaft, mhm. ähm, wo wir auch natürlich sehr viele auch gute Erinnerungen haben, wo wir auch, äh, oder ich zumindest, sehr, sehr froh bin, ja, wir alle sehr froh sind, dass wir die Jungs auch mal sehen, aber natürlich mit dem kleinen Sieg, dass wir auch äh, dieses Spiel gewinnen wollen. Es ist übrigens das 100. Bundesligaspiel Borussia gegen Borussia. Und vor allen Dingen, wenn es heißt, Borussia Dortmund gegen Borussia Mönchengladbach, also ein Heimspiel für unseren BVB, das sieht es sehr gut aus in der Statistik. 15 der letzten 16 Heimspiele konnten wir für uns entscheiden. Jetzt haben wir viele schöne Tore gesehen. Gibt es für dich eigentlich das perfekte Tor? Ich glaube, Perfektion gibt es ja in der Form generell nicht. Aber es gibt natürlich Tore, die einem sehr, sehr gefallen und wo man sehr wenig auszusetzen hat. Wenn einfach Tore, die einfach von der Mannschaft auch erzielt werden, finde ich dann persönlich immer sehr, sehr schön zu sehen. Tore sind übrigens garantiert, wenn Borussia gegen Borussia spielt. In den letzten 49 Partien gab es immer mindestens einen Treffer. Woran liegt das? Ich glaube, dass einfach auch traditionell beide Mannschaften für, für Offensivfußball stehen, dass beide Mannschaften auch grundsätzlich äh, attackieren wollen. Und das merkt man dann auch an, an so einer Statistik, dass dann das Spiel offener wird, dass dann auch genau solche Statistiken überhaupt entstehen können. Du kennst die Gladbacher. Auf was werden wir am Sonntag treffen? Auf was müssen wir uns einstellen? Was gebt ihr unseren Jungs mit auf den Weg? Grundsätzlich sehr viel individuelle Qualität. Eine Mannschaft, die auch mit Konstanz zu kämpfen hatte, die sich aber jetzt stabilisiert hat in den letzten Partien und die halt an einem guten Tag wirklich jeden Mannschaft in der Liga schlagen kann, wie sie ja bei den Bayern sehr eindrucksvoll nachgewiesen haben. Und auch wir müssen wissen, dass sie dann mit, mit viel Motivation, Intensität, mit viel Wucht kommen werden. Und wir müssen das einfach als Mannschaft bestmöglich äh, verteidigen und dann auch versuchen, unsere Qualität offensiv über eine hohe Aktivität, über eine hohe Bereitschaft, auch mit dem Ball, auf Feld zu bringen. Jetzt äh, trainiert ihr ja noch einmal, vielleicht 11 gegen 11. Imitiert ihr dann vielleicht das Bandtraining, das Spiel das der Gladbacher? Oder äh, kann man das überhaupt äh, imitieren? Oder äh, sind es spezielle Spielformen, die trainiert werden? Ja, grundsätzlich ist es jetzt natürlich sehr schwierig, weil wir von Donnerstag auf Sonntag quasi keine Zeit haben. Aus äh, Gründen der Belastungssteuer natürlich auch wenig auf dem auf dem Platz stehen können in der Art von Form. Wir haben natürlich andere Methoden über Einzelgespräche, über Mannschaftsbesprechungen, auch über ein Stellen, sage ich mal, von Situationen auf dem Feld, das bestmöglich zu vermitteln. Wenn man eine normale Woche hat, ist ja oft dieses Mittwochstraining, wenn man Samstag spielt, wo man versucht, den Gegner ein bisschen zu simulieren. Aber auch das hängt dann auch immer, ja, wir gehen immer von uns selbst aus. Das heißt, unabhängig jetzt vom nächsten Spiel, also vom, vom Spiel übermorgen, wir gehen eigentlich immer von uns aus, wo wir bei uns ansetzen wollen. Deswegen machen wir das nicht immer, dass wir den Gegner simulieren. Das hat dann aber eher weniger mit dem Gegner, sondern einfach mit Sachen, die wir bei uns in den letzten Tagen oder Wochen beobachtet haben, zu tun. Jetzt sind wir gleich schon durch, aber jetzt gibt es noch einen kleinen Test. Ja, äh, ich will spannend. wissen, wie gut kennst du dein Team, René? Oh Gott. Ich bin gespannt, aber äh, wenn ich ganz ehrlich bin, ich glaube, das wirst du so lösen. Ich weiß nicht, welche Fragen du mir stellst. <lacht> äh, Frage 1. Welcher Feldspieler hat die meisten Minuten gespielt? Was glaubst du? Welcher Feldspieler die meisten Minuten gespielt hat? Das ist eine, das ist eine sehr gute Frage. Ähm, ich schwanke zwischen Reus und Bellingham. Ja, hast du recht. Einer von den beiden ist? Ich würde dann tatsächlich sagen, Mark Reus. Richtig. 1810 Minuten. Nicht schlecht. Ich, war, ich wusste es, es war mir klar. Wer die meisten gelben Karten kassiert, jetzt Da würde ich dann Jude Bellingham sagen. Ja, gut. Weil das ich mir denke, dass äh, er ist aktuell der Einzige, der mir einfällt, der schon mal wegen Gelb gesperrt hat. Also müsste auch die meisten gelben Karten haben. Richtig. Auch das ist richtig. Jetzt wird es allerdings ein bisschen schwerer. 
Wer hat die beste Passquote? Das ist normalerweise fast immer ein Innenverteidiger. Bei uns kommt mit Axel Witzel noch ein Sechser. Weil die einfach Frage, nur kurze die, Dinger spielen. Ne? Weil die natürlich in, in Räumen spielen, wo sowohl der Ballverlust noch mal schwerwiegend ist. Also noch mehr der Fokus darauf liegt, die zu vermeiden. Und natürlich auch, äh, sie eine andere Position haben in Bezug auf den Gegner. Also, welche beiden kommen in Betracht? Das ja, dann äh, wären es wahrscheinlich Akanji und Hummels. Hast du auch wieder recht. Es ist in dem Falle Manuel Akanji mit 91,85 Prozent. Wer, wird am, wer ist am häufigsten ausgewechselt worden? Am häufigsten ausgewechselt würde ich wahrscheinlich vermuten Donny Malen. Ja, 13 Mal. So, und jetzt das ist die letzte Frage. Kannst du auch mal einen Fehler machen? Ich kann es probieren. <lacht> Wer hat den BVB am meisten in Führung gebracht? Also nicht nur 1-0, es kann auch das 2-1 gewesen sein oder das 3-2 oder das 4-3 oder das 5-4. Ich bin mir auch aufgrund der Spielzeiten relativ sicher, dass Marco Reus das ist. Das war die 1-Million-Euro-Frage und die hat gewonnen René Maric und zwar vollkommen verdient. Äh, überragend, wirklich toll. Das war es auch schon. Also, wir drücken natürlich die Daumen für Sonntag. Ähm, die Champions League Qualifikation ist sicherlich das erhoffte Ziel in diesem Jahr. Das dürfen wir nicht aufs Spiel setzen. Und da wäre natürlich ein Sieg gegen Gladbach eminent wichtig. Wir drücken dir und der Mannschaft und dem Trainerteam natürlich alle Daumen, dass das auch funktioniert. Ihr übrigens auch drückt die Daumen zu Hause vor dem Radio, vor dem Fernseher, egal wo ihr seid. Äh, Nochmal vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. René Marit. Für dich immer gerne. Dankeschön. <lacht> Ciao.